హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో మనం బిగినర్స్కి యూజ్ అయ్యేలా హ్యాండ్ని ఎలా కట్ చేసుకోవాలి కర్వ్ని ఎలా తీసుకోవాలి అనేది చూద్దాం అలానే షేప్ బెల్ట్ని ఏ ఏ కొలతలు పెట్టుకోవాలి షేప్ బెల్ట్ కర్వ్ ఎలా తీసుకోవాలి అనేది చూద్దాం ఓకే వీడియోని స్టార్ట్ చేయబోయే ముందుగా మన వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే మన ముద్ర వీడియోస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మనం ఎప్పుడు కొత్త వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినా ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇప్పుడు మనం వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు మనం ఈ హ్యాండ్ని ఎలా మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ కర్వ్ ఎలా కరెక్ట్గా తీసుకోవాలి అనేది చూద్దాము హ్యాండ్ వచ్చేసి హ్యాండ్ పొడవు ఎంత ఉందో దానికి ఎక్స్ట్రా ఖర్చుల్ని కలిపేసి ఈ పొడవుని మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఈ పొడవు ఒకటి మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత హ్యాండ్ లూజ్ ఈ లూజ్ వచ్చేసి హ్యాండ్ ఫుల్ లూజ్ ఎంత ఉందో చూసుకొని దానిలో సగానికి ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని మార్క్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఎంతైతే లూజ్ వచ్చిందో ఈ లూజ్కి వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కలుపుకొని ఈ కర్వ్ దగ్గర మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఈ కర్వ్ వచ్చేసి పై వైపు నుండి మూడున్నర ఇంచుల దగ్గర హ్యాండ్ డౌన్ కోసం మార్క్ చేసుకోవాలి హ్యాండ్ పడవ ఎంత వచ్చినా సరే మూడున్నర ఇంచుల దగ్గర హ్యాండ్ డౌన్ కోసం మార్క్ చేసేసి ఇక్కడ మనకి ఈ వచ్చిన లూజ్కి ఎక్స్ట్రా వన్ ఇంచ్ని యాడ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే మనకి ఈ హ్యాండ్ లూజ్ ఆమ్ లూజ్ ఎగ్జాక్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది ఓకేనా ఇలా మార్క్ చేసిన తర్వాత ఈ ఎక్స్ట్రా ఖర్చు కోసం ఒక రెండు ఇంచుల్ని మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఈ మార్క్ చేసిన ఈ పీస్ వచ్చేసి మనకి ఖర్చుల కోసం వస్తుంది ఒకవేళ మీకు ఈ లూజ్ ఎలా సరిపోతుంది మాకు సరిపోతుందో సరిపోవట్లేదు ఎలా మరి మాకు తెలియాలి అంటే అంటే ఒక పని చేయండి ఇక్కడ లూజ్ ఉంది కదా హ్యాండ్ చివరి ఈ లూజ్ వచ్చి మనకు ఎలా తెలుస్తుంది లూజ్ని మనకి బ్లౌజ్లో కానీ లేదు టేప్ కొలతలు తీసుకుంటే టేప్ కొలతల్లో కానీ మార్క్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ లూజ్ ఎలా అయితే మార్క్ చేసుకున్నామో సేమ్ అలానే ఇక్కడ లూజ్ని కూడా ఒకసారి కొలుచుకోండి బ్లౌజ్లో అయితే కనుక ఇక్కడ లూజ్ ఎంత ఉందో ఈ హ్యాండ్ పీస్ని ఇలా పట్టుకొని ఇక్కడ లూజ్ని ఒకసారి కొలిచి చూసుకొని మార్క్ చేసుకోండి దాదాపుగా చాలా బ్లౌజులు కొలిచిన తర్వాత వచ్చిన అనుభవం ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న లూజ్ కంటే ఎక్స్ట్రా వన్ ఇంచ్ ఇక్కడ యాడ్ చేసాము అంటే ఎగ్జాక్ట్గా మనకి ఈ హ్యాండ్ లూజ్ సరిపోతుంది ఇంతకుమించి ఎక్కువ ఉండదు ఇంతకంటే తక్కువ ఉండదు ఎవరికి అందుకోసం ప్రతిసారి ఇక్కడ వచ్చిన హ్యాండ్ లూజ్కి ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కలుపుకోమని చెప్తాను ఇలా వన్ ఇంచ్ కలుపుకుంటే మనకి ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోతుంది ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకి ఈ హ్యాండ్ కర్వ్ ఈ హ్యాండ్ కర్వ్ ఎలా తీయాలి అంటే ప్రతిసారి చెప్తుంటాము ఇక్కడ నుండి వన్ ఇంచ్ మాత్రమే స్ట్రైట్గా రావాలి అంతకంటే ఎక్కువ దూరం వెళ్ళిపోకూడదు ఎక్కువ దూరం ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి మీకేమవుతుందంటే ఇక్కడ మొత్తం ముడతలు వచ్చేస్తుంది ప్రతిసారి బ్లౌజ్లో ముడతలు రావడానికి మెయిన్ కారణం వచ్చేసి ఇక్కడ ఎక్కువ పైకి తీస్తే ముడతలు వస్తుంది అలానే ఇక్కడ ఎక్కువ కిందకు తీసినా కూడా మీకు హ్యాండ్ పీస్ సెట్ అవ్వదు ఒకసారి కొలుచుకోండి పోయేది ఏముంది నేను చెప్పిన ప్రతి దగ్గర కూడా మీకు ఇక్కడ వరకు ఇలా పెట్టుకోవాలి అంటే అక్కడ ఒక మార్కింగ్ చేసేసుకోండి ఇదిగోండి వన్ ఇంచ్ దగ్గర ఒక మార్కింగ్ చేసేసుకొని ఇక్కడ నుండి ఇలా స్ట్రైట్గా గీసేసుకోండి స్ట్రైట్గా గీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నుండి కొంచెం కొంచెంగా డౌన్ చేసుకొని మనం ఎక్స్ట్రా ఖర్చు కోసం మార్క్ చేసాం కదా ఈ మార్కింగ్ వరకు ఇలా కొంచెం కొంచెంగా డౌన్ చేసుకొని మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఈ డౌన్ కూడా మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే కనుక ఈ వచ్చిన హ్యాండ్ లూజ్లో నుండి సగం దగ్గర ఒక మార్క్ చేసేసుకోవాలి మీకు జస్ట్ ఈ కర్వ్ తీయడం కోసం చెప్తున్నాను సగం దగ్గర ఒక మార్క్ చేసేసుకొని మనం మొత్తం ఇక్కడ నుండి మూడున్నర ఇంచుల వరకు డౌన్ కోసం మార్క్ పెట్టాం కదా ఈ మూడున్నరలో సగం తీసుకోండి మూడున్నరలో సగం అంటే మనకి ఒకటి ముప్పావు ఇంచ్ వస్తుంది ఈ ఒకటి ముప్పావు ఇంచ్ ఇక్కడ మార్క్ చేసేసుకోండి ఇదిగోండి ఇలా మార్క్ చేసేసుకొని ఇక్కడ నుండి ఒకటి ముప్పావు ఇంచ్ దగ్గరికి ఇక్కడ నుండి మిగిలిన ఈ కర్వ్ దగ్గరికి అప్పుడు మనకేంటంటే ఇక్కడ నుండి ఈ కర్వ్ కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇది ఎంత కరెక్ట్గా వచ్చింది అంటే మనకి బ్లౌజ్ ఫిట్టింగ్ అంత నీట్గా వస్తుంది అలానే మనం బ్లౌజ్కి ఈ హ్యాండ్ జాయిన్ చేసేటప్పుడు ఈ హ్యాండ్ పీస్ సరిపోతుంది కూడా మీకు ఈ కర్వ్ తీసేటప్పుడు కొంచెం కొందరు ఏం చేస్తారంటే ఇలా కర్వ్ తీయాలి అంటే స్ట్రైట్గా తీయమన్నారు కదా ఇలా వచ్చేస్తుంది ఓకేనా పెట్టిన మార్కింగ్స్ కరెక్ట్ కానీ హ్యాండ్ పీస్కి వచ్చేసరికి తేడా వస్తుంది ఇలా కొంచెం ఎక్కువైందంటే మనకి ఇక్కడ మొత్తం ముడతలు వచ్చేస్తుంది కొంతమంది వచ్చేసి త్వరగా మనము లో తీయాలి కదా ఎక్కువ అని చెప్పి కొంతమంది ఏం చేస్తుంటారంటే చెప్పింది ఇది కరెక్టే ఇది కరెక్టే పెట్టిన కొలతలు ఏమన్నా మారాయా నేను పెట్టిన దాంట్లో ఏమీ మారలేదు ఇక్కడ చెప
మరలా ఈ మూడున్నర ఇంచుల దగ్గరికి నేను డ్రా చేసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ ఒకటి మూడున్నర ఇక్కడ మార్క్ చేసాం కదా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈ మార్కింగ్లో కలవాలి ముందే ఇక్కడ కిందకు వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి స్ట్రైట్గా రాకూడదు ఇలా మనం ఎలా ఈ కర్వ్ తీస్తున్నాము అనేది ఒక్కసారి గమనించుకోవాలి హ్యాండ్ కటింగ్లో వచ్చేసి ఇది ఒక ప్రాసెస్ ఇలానే ఇంకొక విధంగా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు మనకి మన దగ్గర కొలతలు ఏమీ లేవు అనుకుంటే కనుక ఇలా హ్యాండ్ పడవు లూజుల్ని తీసేసుకొని హ్యాండ్ని కట్ చేసుకోవచ్చు ఇలానే ఇంకొక ప్రాసెస్లో కట్ చేసుకోవచ్చు అది వచ్చేసి మనకి మన దగ్గర కొలత బ్లౌజ్ ఉంటుంది కదా మనం కట్ చేయాలి అనుకున్న బ్లౌజ్ పీస్ మీద ఎగ్జాక్ట్గా మన దగ్గర ఉన్న కొలత బ్లౌజ్ని వేసేసి సేమ్ ఇక్కడ ఈ మార్కింగ్ ఒకటి హ్యాండ్ పడు ఒకటి లూజ్ ఒకటి ఆమ్ డౌన్ దగ్గర ఒకటి మార్కింగ్స్ పెట్టేసుకొని మీరు హ్యాండ్ని కట్ చేసుకున్నా కూడా చాలా కరెక్ట్గా వస్తుంది ఒకవేళ మీ దగ్గర ఉన్న కొలత బ్లౌజ్లో ముడతలు ఎక్కడా లేదు చాలా నీట్గా మాకు ఈ బ్లౌజ్లోనే హ్యాండ్ పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయింది అంటే కనుక మీరు కొలత బ్లౌజ్లో నుంచే తీసుకోవచ్చు అలా కూడా మీకు హ్యాండ్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఖచ్చితంగా ఇలానే అని ఏమి కాదు ఇలా తీసినా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది మీరు కొలత బ్లౌజ్లో నుంచి తీసినా వస్తుంది మీకు ఎలా కన్వీనెంట్గా ఉంటే అలా తీసుకోండి బ్లౌజ్ని ఈ మొత్తం ఈ కొలతలను తీసుకున్న తర్వాత ఈ కర్వ్స్ని మాత్రం ఒక్కసారి గమనించుకోండి అప్పుడే మీకు ఈ హ్యాండ్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఇలా ఈ హ్యాండ్ కర్వ్ పర్ఫెక్ట్గా తీసుకుంటే బ్లౌజ్లో ఫ్రంట్ పార్ట్లో కానీ బ్యాక్ పార్ట్లో కానీ ఎక్కడ ముడతలు రాకుండా లూజులు రాకుండా నీట్గా వస్తుంది దాదాపుగా మనకి ఎక్కడ ఈ హ్యాండ్ దగ్గర బాగా పెద్ద సైజుకి అయితే చిన్న పీస్ జాయింట్ పడుతుంది తప్పించి చిన్న సైజులకి ఏ మాత్రం ఈ హ్యాండ్ పీస్ జాయింట్ పడే అవసరం లేకుండానే మనకి లూజులు సరిపోతుంది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే ఈ హ్యాండ్ని కట్ చేసేటప్పుడు అక్క మరి పెద్ద సైజులకి అయితే ఇలానే సరిపోతుందా చిన్న సైజులకి అయితే ఇలానే సరిపోతుంది ఓకే పెద్ద సైజు అంటే మీకు హ్యాండ్ వరకే పెద్ద సైజు వచ్చేది కదా దాదాపుగా పెద్ద సైజు అంటే బ్లౌజు హ్యాండ్ బాడీలోనే వచ్చేస్తుంది కాబట్టి పెద్ద సైజు బ్లౌజ్ అయితే కనుక హ్యాండ్ లూజ్ ఎంత ఉందో దానికి ఎక్స్ట్రా వన్ ఇంచ్ కలిపితే ఆమ్ లూజ్ దగ్గర సరిపోతుంది పెద్ద సైజు అయితే హ్యాండ్ లూజ్గా ఉంటుంది చిన్న సైజ్ అయితే హ్యాండ్స్ అండగా ఉంటుంది ఏ సైజుకైనా మీకు వచ్చిన లూజ్లో నుంచి వన్ ఇంచ్ మాత్రమే ఎక్స్ట్రా కలుపుతాం కాబట్టి ఏ సైజులకైనా పెద్ద సైజు అయినా చిన్న సైజ్ అయినా మీడియం సైజ్ అయినా ఇలానే వచ్చిన లూజ్కి వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కలుపుకోవాలి మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇది ఒక ప్రాసెస్ ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకవేళ మీది షార్ట్ హ్యాండ్ అయితే కనుక ఒక్కొక్కళ్ళు వచ్చేసి హ్యాండ్ పొడవు నాలుగు ఇంచులు మాత్రమే పెట్టేసుకుంటారు అలా నాలుగు నాలుగున్నర ఇంచులు పెట్టుకున్నప్పుడు మీకు బాగా షార్ట్ హ్యాండ్ అయితే కనుక ఇక్కడ బాగా తగ్గిపోతుంది ఈ డౌన్ ఈ డౌన్ సరిపోదు కాబట్టి అప్పుడు మనకు వచ్చిన హ్యాండ్ పొడవులో నుండి సగాన్ని ఈ ఆమ్ డౌన్ కోసం మార్క్ చేసేసుకోవచ్చు అలా మార్క్ చేసుకున్నా కూడా మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు ఈ హ్యాండ్ పొడవు ఎక్కువ అయ్యే కొద్దీ ఎంత పొడవు అయినా సరే మీరు మూడున్నర ఇంచులు కర్వ్ కోసం తీసుకోవాలి హ్యాండ్ బాగా షార్ట్ అయితే కనుక వచ్చిన ఈ పొడవులో నుండి హాఫ్ అంటే మీకు సుమారుగా నాలుగు ఇంచులు హ్యాండ్ పొడవు వచ్చేసింది అప్పుడు ఈ హ్యాండ్ కర్వ్ కోసం నాలుగు ఇంచులు వచ్చినా కూడా మనం మూడున్నర తీస్తే అక్కడ ఇక్కడ ఈ డౌన్ కోసం ఏమీ మిగలదు కదా అందుకోసం వచ్చిన ఈ నాలుగు ఇంచుల పొడవులో నుండి రెండు ఇంచులు ఆమ్ డౌన్ కోసం మార్క్ చేసుకోవాలి ఇది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇలా ఈ హ్యాండ్ పీస్ని మార్క్ చేసుకొని కట్ చేసుకున్న తర్వాత మనము ఈ హ్యాండ్లో మార్కింగ్స్ పెట్టేసుకొని ఈ కర్వ్ తీసేసుకొని కట్ చేసుకోవడం ఎంత ఇంపార్టెంటో స్టిచ్ చేయడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ స్టిచ్చింగ్లో కనుక మనకి ఖర్చు ఒకటే లెవెల్లో చూసుకోవాలి కొంచెం ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నీడిల్ని తిప్పేసి క్లాత్ని తిప్పి క్లాత్ని తిప్పి అక్కడ కొంచెం తిప్పి తిప్పి కుట్టడం వల్ల మనకేమవుతుందంటే ఎంత ఎగ్జాక్ట్గా కట్ చేసినా సరే స్టిచ్ చేయడం కరెక్ట్గా రాలేదంటే మీకు బ్లౌజ్లో ముడతలు వస్తుంది దాంట్లో ఎటు వంటి డౌట్ ఉండదు ఎంత నీట్గా అయితే కట్ చేసుకుంటారో హ్యాండ్ జాయిన్ చేసేటప్పుడు కూడా ఈ క్లాత్ని సాగకుండా చూసుకోవాలి మనకి ఏంటంటే బ్లౌజ్లో ఫ్రంట్ పార్ట్లో వచ్చేసి రౌండ్ ఎక్కువ లో తీస్తాం కదా దానివల్ల క్రాస్ క్రాస్ పీస్ కాబట్టి బాగా సాగుతుంది బ్లౌజ్లో పీస్ని సాగకుండా చూసుకోవాలి దీంట్లో ఎక్కడ మరీ లాగకూడదు అలాగని మరీ దగ్గరగా కుట్టేయడం వల్ల మీకు ముడతలు వస్తుంది ఒకసారి ఈ హ్యాండ్ జాయింట్ను కూడా జాయింట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా గమనించుకోవాలి ఓకేనా ఇప్పుడు మనం షేప్ బెల్ట్ని ఎలా కర్వ్ తీసుకోవాలి అనేది చూద్దాం ఈ షేప్ బెల్ట్ వచ్చేసి ఏ సైజు వాళ్ళకైనా సరే మనము బ్లౌజ్లో బ్యాక్ పార్ట్లో లూజ్ కోసం ఎంతైతే తీస్తామో అదే లూజ్ని పెట్టేసుకుంటే ఒక వన్ నుంచి అలా ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది ఎక్కువ వచ్చిన పీస్ని మనం బ్లౌజ్ మొత్తం జాయింట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేసేసుకోవచ్చు ఇక ఈ షేప్ బెల్ట్ కొలతలు వ
ఒకటి చూశాను అక్క మొత్తం మీరు చెప్పినట్టే పెట్టాను అక్క మూడున్నర మూడు ఇంచులు ఇట్లా కొట్టేశాను నాకు ఇది కరెక్ట్ అయినా అని చెప్పి ఇలా అష్టవంకర్లు పెడితే మీకు ఈ షేప్ బెల్ట్ అసలు ఎలా వస్తుంది షేప్ బెల్ట్ అంటే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా కొంచెం కరువు ఉండాలి కరువు ఏమీ తీసుకోకుండా మీరు చెప్పినట్టే ఒక చివరిన మూడున్నర పెట్టాను అక్క రెండవ చివరిన మూడు పెట్టాను కానీ నాకు ఎక్కడ క్రాస్ రాలేదు అక్క మీరు చూస్తేనేమో ఇట్లా కరువు వచ్చేసిందని చెప్పి మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మూడున్నర ఇంచులు మార్క్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నుండి ఇలా కొంచెం కొంచెంగా డౌన్ చేసుకోండి ఇలా డౌన్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ మూడు ఇంచుల దగ్గరికి మార్క్ చేసుకోవాలి ఇలా ఈ కొంచెం షేప్ తీయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్ స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఈ షేప్ మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్లో బాగా కిందకు జారినట్లుగా అలా లేకుండా నీట్గా ఈ షేప్ వల్ల మనకి పట్టినట్లుగా వచ్చేస్తుంది బ్లౌజ్ ఫ్రంట్ పార్ట్ దానివల్ల ఏంటంటే మనకి ఈ బ్లౌజ్ ఫ్రంట్ పార్ట్ చూడటానికి నీట్గా ఉంటుంది బాగా సాగినట్లుగా అలా లేకుండా షేప్ బెల్ట్ కట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఈ కర్వును ఒక్కసారి గమనించుకోండి మరీ పైకి వస్తే మాత్రం మీకు అస్సలు ఫినిషింగ్ నీట్గా రాదు ఫ్రంట్ పాటు కొంచెం బాగా టైట్ అయినట్లుగా అలానే కొంచెం సాగినట్లుగా వస్తుంది అందుకోసం ఖచ్చితంగా ఈ కర్వును మాత్రం చెక్ చేసుకోండి ఓకే చూసారు కదా ఈ హ్యాండ్ని కర్వ్ ఎలా తీసుకోవాలి అలానే షేప్ బెల్ట్ వచ్చేసి ఎలా మార్క్ చేసుకోవాలి ఎలా కర్వ్ తీసుకుంటే నీట్గా వస్తుంది అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తాను నేను చెప్తే నా చేతితో నేను మాత్రమే డ్రా చేయగలుగుతాను నేను డ్రా చేసినట్టుగా మీకు ఎలా వస్తుంది మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది నేను ఒకసారి చెప్తాను రెండుసార్లు చెప్తాను మూడుసార్లు చెప్తాను నేను పదిసార్లు చెప్పినా సరే నేను చెప్పింది చెప్పినట్టుగా మీరు చూస్తే మీకు ఏ మాత్రం రాదు దీంట్లో ఏ మాత్రం డౌట్ అవసరం లేదు మీకు రావాలి అంటే నేను ఎలా చెప్పాను ఏ టిప్స్ చెప్పాను ఎలా కర్వ్ తీయాలి ఎక్కడ ఎలా లోతులు తీసుకోవాలి ఎక్కడ ఎంతవరకు కట్ చేయాలి అన్న ఈ ప్రతిదీ నేను ఎలా చెప్పాను అలా మీరు ట్రై చేస్తే వస్తుంది ఒకసారి చేయండి రాలేదు రెండు మూడోసారి ట్రై చేయండి రాలేదు మూడోసారి ట్రై చేయండి ఇలా ఒక మూడు నాలుగు సార్లు ట్రై చేసిన తర్వాత రాలేదు అంటే అప్పుడు మీరు నన్ను డౌట్ అడిగారు అనుకోండి అక్క ఇలా నేను రెండు మూడు సార్లు ట్రై చేశాను కానీ రాలేదు అని చెప్పి మీరు ఏం పొరపాటు చేశారో చూసి నేను చెప్తాను అలా కాకుండా కొందరు జస్ట్ అక్క మీ వీడియో చూశాను నేను మార్కింగ్ చేసేసాను కానీ నాకు రాలేదు ఎందుకు రాలేదు అంటారు అంటారు ఒకటి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది మీరు ఏమి ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఎందుకు రాలేదు అంటారు అంటే నేనేం సమాధానం చెప్పగలుగుతాను మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి నేర్చుకోవడం ఏదైనా ఒకటి ఒక విద్య నేర్చుకోవాలి అంటే పోయి క్లాస్లో కూర్చున్న రోజే మొత్తానికి వచ్చేసేది దాదాపుగా ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేయగా 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 వస్తుంది అలా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒకసారి రాలేదు పోయేది ఏమీ లేదు చెప్పాను కదా చాలా రీజనబుల్గా ఉన్న క్లాసులు తీసుకొని ట్రై చేయండి ట్రై చేయండి ట్రై చేయండి మీరు ఎంత బెటర్గా ట్రై చేస్తూ ఉంటే అంత బాగా ఫినిషింగ్ నీట్గా వస్తుంది ఓకేనా బిగినర్స్ అయినా కూడా ఇలా కొంచెం చిన్న చిన్న టిప్స్ పాటిస్తే మీకు పెద్ద కష్టం ఏమి ఉండదు చాలా అంటే చాలా ఈజీగానే మీరు ఎక్కడ ముడతలు అనేది రాకుండా చాలా నీట్గా ఫినిషింగ్ తెచ్చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఈ చిన్న టిప్స్ని యూజ్ చేసి మీరు బ్లౌజ్లో హ్యాండ్ని కట్ చేసుకున్నట్లయితే ఫ్రంట్ పాటు బ్యాక్ పాటు హ్యాండ్స్లో ఎక్కడ ముడతలు రాకుండా వస్తుంది ఓకే ఈ వీడియో నచ్చిందా అయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ముద్ర వీడియోస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మనం కొత్త వీడియోస్ ఎప్పుడు పెట్టినా ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుం